টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে সবাইকে শুভেচ্ছা অভিনন্দন সপ্তম শ্রেণীর গণিত পাঠ্যবইয়ের সর্বসমতা ও সদৃশতা অধ্যায় থেকে নতুন একটি পর্ব নিয়ে এসেছি এই পর্বটি সাজিয়ে নিয়েছি সদৃশতার অংশ থেকে তো এই পর্বে সমাধান করাবো অঙ্ক নম্বর নয় নয় নম্বর অঙ্কে বলা হয়েছে নিচের প্রতিটি সদৃশ ত্রিভুজ জোড়া থেকে ওয়াইয়ের মান বের করো দেখো এখানে এই উদ্দীপক অনুসারে এখানে দুই জোড়া ত্রিভুজ রয়েছে আর বলা হয়েছে যে প্রতিটি সদৃশ ত্রিভুজ জোড়া থেকে সদৃশ ত্রিভুজ জোড়া থেকে তার এখানে দেখো একটা নং দেওয়া আছে এ আর এখানে দেওয়া আছে হচ্ছে বি এর নিচে দুইটা চিত্র আমি এঁকে নিয়েছি আর বির নিচে দুইটা চিত্র তোমার বইয়ের মধ্যে কিন্তু এভাবে চিত্রগুলো আঁকানো আছে তো এক্ষেত্রে যদি এর ক্ষেত্রে দুইটা এক জোড়া ত্রিভুজ এই যে দুইটা ত্রিভুজ রয়েছে তাদের ক্ষেত্রে যদি চিন্তা করি তাহলে দেখো এই প্রথম চিত্রটার ক্ষেত্রে বাহুর পরিমাপ দেওয়া আছে একটা আট আর একটা দেওয়া আছে ছয় আর একটা হচ্ছে ওয়াই আর এই যে দ্বিতীয় ত্রিভুজ যেটা রয়েছে বড় ত্রিভুজ সেটার মধ্যে একটা বাহুর পরিমাপ দেওয়া আছে ষোলো একটা বারো আর একটা হচ্ছে বিশ এখন এই দুটা ত্রিভুজ সদৃশ বলে দেওয়া আছে আর এর আগের যে পর্বগুলো আমরা করেছি সেখানে কিন্তু ত্রিভুজগুলো কেন সদৃশ হলো সেগুলো কিন্তু আমরা নিজেরা যুক্তি দিয়ে বলেছি যে এটা এই কারণে সদৃশ আর এখন বলে দেওয়া আছে সদৃশ সেখান থেকে এই ওয়ায়ের মানটা কত হবে সেই মানটা বের করতে বলা হয়েছে তাহলে দেখো এই দুইটা ত্রিভুজের ক্ষেত্রে আমরা নিতে পারি এই জোড়া ত্রিভুজের ক্ষেত্রে বাহুবাহু যে সদৃশতার শর্ত রয়েছে সেই শর্তটা আমরা প্রয়োগ করতে পারি তো আমরা শুরুতেই লিখব যে যেহেতু এই ত্রিভুজ জোড়া হচ্ছে সদৃশ তাহলে সদৃশ এই ত্রিভুজ জোড়া যদি সদৃশ হয়ে থাকে তাহলে তাদের বাহুর অনুপাতগুলো সমান হবে বাহুর অনুপাত যদি সমান হয় তাহলে দেখো এটার এই ভূমির সাথে যে বাহুটা রয়েছে সেই বাহুর সাথে কিন্তু এই বাহুটার অনুপাত ঠিক হবে যে যত হবে এটা লম্বের দিকে যে বাহুটা রয়েছে যত পরিমাপ রয়েছে এই ত্রিভুজের ক্ষেত্রে লম্বের এই বাহুর অনুপাত কিন্তু মানে সমান হবে এখন এই যে এটা যদি সমকোণের মতো দেখাচ্ছে কিন্তু সমকোণের চিহ্ন কিন্তু দেওয়া নেই তাহলে বৃহত্তর বাহু যেটা বড় রয়েছে সেই বৃহত্তর বাহুর সাথে এই যেখানে অজানা মান রয়েছে ওয়াই যেটার মান আমরা বের করব এই বাহুর অনুপাতে কিন্তু একই মান হবে তাহলে সেই বাহু বাহু শর্তটা নিয়ে কিন্তু আমরা একটা মানে প্রমাণ করব বা ওয়াইয়ের মানটা নির্ণয় করব তাহলে সমাধান করব ওয়াই নয় নম্বরটা নয় নম্বরের এই দুইটার ক্ষেত্রে আমরা নিতে পারি এ যেহেতু আলাদা করে আমরা এ অংশ দুটা নিচ্ছি দেখো আলাদা করে চিত্রটা এঁকে নিবে তোমরা আমি এখানে এই চিত্র থেকেই তোমাদেরকে বুঝিয়ে দেব এখন দেখো শুরুতে যেহেতু বলা আছে ত্রিভুজটা সদৃশ তাহলে আমরা লিখতে পারি যেহেতু সদৃশ ত্রিভুজ দুটার সদৃশ সুতরাং তাদের বাহুর অনুপাতগুলো সমান হবে তাহলে দেখো যেহেতু ত্রিভুজ দুটি সদৃশ এটা কথা কিন্তু বলে দেওয়া আছে এখানে ত্রিভুজ জোড়া বলতে দুইটি এক জোড়া হয় দুইটাই তাহলে যেহেতু ত্রিভুজ দুটি সদৃশ সুতরাং তাদের বাহুগুলো অর্থাৎ ত্রিভুজ এই যে এক জোড়া ত্রিভুজ তাদের বাহুগুলোর অনুপাত সবসময় সমান হবে তো আমাদের অন্য যে বাহুগুলো রয়েছে সেগুলোর আমাদের প্রয়োজন নেই যেহেতু আমরা ওয়ায়ের মান বের করবো তাই এই বড় বাহুর সাথে এই ওয়ায়ের বাহুটার অনুপাত নিব তাহলে দুইটা ত্রিভুজ থেকে নিচ্ছে দেখো ওয়াইটাকে আগে নিলাম অর্থাৎ ছোট বাহুটাকে এটার অনুপাত অনুপাত মানে ভাগের চিহ্ন দিতে হবে এরপর নিতে হবে হচ্ছে এই টোয়েন্টি তাহলে দেখো আমি এই বড় বাহুটার সাথে এই বড় বাহুটাকে এই বড় বাহুর সাথে এই বড় বাহুটাকে আমি অনুপাতে রেখেছি এখন অন্য যে কোনোটাই অর্থাৎ এই ত্রিভুজের ক্ষেত্রে অন্য যে বাহুটা আমরা নিব সেটার অনুরূপ বাহু অন্যটা থেকে নিতে হবে সেটার অনুপাতে কিন্তু পরস্পর সমান হবে কারণ প্রত্যেকটা বাহুর অনুপাত সমান হবে তাহলে এই বড়টা থেকে ছোটটা থেকে যদি আমি এই বাহুটা নিই অর্থাৎ ছয় যদি নিই তাহলে দেখো এই বড়টা থেকে আমার এই বারো এটা নিতে হবে উলম্ব বরাবর যেটা সে বারোটা নিতে হবে তাহলে এটা বারো নিতে হবে এখন আমি নিয়ে নিচ্ছি এই ছয় এবং বারো তুমি যদি নিজের থেকে এই আট এবং এই ষোলো নাও তাহলে কিন্তু একই মান আসবে কেমন দেখো এটা কাটাকাটি করলে ছয় একে ছয় ছয় দুগুণে বারো অর্থাৎ এটা হাফ হবে একইভাবে যদি এটা না নিয়ে কেউ যদি এরকমটা করে যে ছোট ত্রিভুজের ক্ষেত্রে আট আট বাই এই ষোলো করে তাহলে কিন্তু দেখো প্রত্যেকটার ক্ষেত্রে এটাকে কাটাকাটি করলেও আমরা মান পাই হচ্ছে হাফ এটাকে কাটাকাটি করলেও কিন্তু আমরা মান পাই কত হাফ অর্থাৎ এটাকে যদি আমরা নিয়ে নিই হবে যে ওয়াই বাই টোয়েন্টি সমান এ যে কোনো দুইটা বাহুর অনুপাত আমরা নিয়ে নিতে পারি এটার মান হয় হচ্ছে হাফ এখন এটাকে যদি আর আরই গুণ করি তাহলে এই লবের সাথে এই লবের সাথে এই হর তার মানে এটা হবে হচ্ছে টু ওয়াই আর এই ওয়ানের সাথে যদি আমরা টোয়েন্টি গুণ করি তাহলে দেখো এটা গুণ আকারে রয়ে গেছে এবার এইটাকে যদি আমরা পক্ষান্তর করি সমান চিহ্নের অপর দিকে নিয়ে নিই তাহলে এই গুণটা হয়ে যাবে ভাগ তাহলে ওয়াইটাকে বামে রেখে টোয়েন্টি একে টোয়েন্টি আর এটাকে ভাগ করলে আমরা মান পাব হচ্ছে ওয়াইয়ের টেন
दस हम इट बीस देखो छयर द्विगुण बारो हो आठ द्विगुण षोलो दस एर द्विगुण बीस तमें ये जाचाई करा जाए टेन एनसार सठीक हो मैं ये अन्सार मान जी बेर करते बला एबार देखो अनुरूप भाव एक ही भाव जो त्रिभुज दुटार क्षेत्र में बी तो देखो ये क्योंकि बाहू बाहु शर्त प्रयोग कर सदृशतार य अंकटा समाधान कर लख देखो यटार क्षेत्र बोले देवा एक कोखने एक को समान बोझाना हो जाए एखे देखो एक डटर मत चिन्ह देवे एखे डटर मत चिन्ह देवे तर मैंने ये कोण और एक समान बोझानो एटार भूमि यटार भूमि एक अनुपात जत अनुपात जत अनुपात यार जे को विपरीत बाहू एक कोणर विपरीत बाहू ठीक तत अनुपाते ही तो अर्थात ये अपर बाहुर मान देवा है तो अपर बाहुर मान देवा है तो ये सरसि वाई बेभन पॉइंट फाइव एट नीते एन तुम्हार मन मन प्रश्न होते वाई एटाते क्यों आगे नीब इटा तो वाई नीचे नीते वाई नीचे नीते कारण छोटो त्रिभुज बाहूटा के ऊपर निब बड़ोटा के नीचे निब जेहेतु यटार क्षेत्र ये नहीं जाए ये क्यों असुविधा नए भूल किस नए तब जेहतु वायर हमें मान बेर कर तक वाई के आगे प्राधान्य दी को समस्या है ना तो एक ही भाव ये सजाते चाहले बी नम्बर समाधान करब ये चित्र दूर थे जेहेतु त्रिभुज दुटी सदृश सूतरा तर बाहूगुलर अनुपात समान है एक कथाटक हमें लिखे निब ते देखो जेहेतु त्रिभुज दुटी सदृश क्यों सदृश बी कारण देखने जो प्रति सदृश त्रिभुज जोड़ा तर मैंने प्रति त्रिभुज त्रिभुज दुईटी जोड़ा बोलते दुईटी बोझा तो हमें जेहेतु त्रिभुज दुटी सदृश सूतरा तर बाहूगुल अनुपात सर्वदाय समान है तो तई जदि है ये दुईटा त्रिभुज क्षेत्र अर्थात बीर ये दुईटा त्रिभुज क्षेत्र हमें लिखते परि वाई एखे सूतरा दिए लेखा जाए यो सूतरा दिए लेखा जाए सूतरा वाई बेभन पॉइंट फाइव समान ये जे रखम अनुरूप बाहू ये भूमिर नीचे बाहूटा जेहेतु बड़ोटार क्षेत्र बड़ोटार अंश आगे लिखे तई बड़ो टेन आगे लिख टेन बिक्स और आड़ी गुण तो एक ही भाव बा छय द्वारा वाई गुण कर ले सिक्स वाई इक्ल टेन और सेभन पॉइंट फाइव गुण कर ले सेभनिटी फाइव तालो एबार देखो ये गुण आकार आज डने नहीं जाए शुद्ध वाई टा के बामे रखब और सेभन भाग कर ले बारो निशेष विभाज्य पचहत्तर के भाग तीन थे तीन के निशेष करते चाहले दशमिक बस एक शून्य नीते हैं पाँच छय त्रिश तमें बारो दशमिक पाँच आस तुम्हें भाग कर देखो जो वायर मान आस बारो दशमिक पाँच और जेहतु वायर मानटाई निर्णय करते बला है तो ये हमारे शुद्ध अन्सार दिए दी हो जाए देखो हमें इतिपूर्व जो पर्वगुल्लो करगल हे सदृश तो क्यों है सदृश सेगल प्रमाण करते बला और ये बला त्रिभुज जोड़ा सदृश रे तर अपर बाहुटार मान बेर करो तर मैंने देखो ये छय दस हो पास वाई है अर्थात सेभन पॉइंट फाइव है तेल अपर तो ये पास टुएल्व पॉइंट फाइव अर्थात ये वायर मान हो बारो दशमिक पाँच जदि अंक कर समय चित्रगल क्योंकि एके नीते हमारे हिसाब से सुविधार जो हमें एक चित्रता तुम्हार उद्दीपक बुझे दिल तो आशा करी जो अंकटार मान वायर मान क्यों बेर करते हैं से पर्व थे बुझे गले शुद्म मने रखते हैं जगह सदृश बोले दी तर बाहूगुल अनुपात समान थे से ही अनुपात जेको एक बाहुर मान अजाना थकले से बेर करते खूब सहजे तो से समाधान तुम्हारे देखल आशा करी अंक तुम्हारा बुझते परवर्ती पर्व देखा आमंत्रण जी ए पर्व टेखने शेष कर खुदा हाफिज